routing process sida u dhaca routing process ku hadaad fiiriso network diagram kan horyaala wa bc1 oo ku xiran markaas switch switch kaasuna wuxu ku si xiran yahay router router kaasu wuxu ku xiran yahay router kale kadib aya router kaas waxa ku si xiran switch 2 oo server ka ku xiran qofka fadhiya bc1 hadoo rawo server ka file yaala inuu ka dalbado wuxuu soo marayaaba waxa tahay process ka aan hada cashirka aan uga hadlayno hadaad marka fiiriso hada network diagram kan waa laba network labada network na waxay ku kala xiran yihiin qaybtaas waa network oo intaas oo dhan markii la isku geeyo qaybtaanuna waa network oo intaas oo dhan markii la isku geeyo marka router 1 ma yaqaano sida lagu tago server 1 balse wuxuu yaqaanaa sida lagu tago r2 oo router 2 marka aad aragtid r waxa loo soo gaabsado waa router marka aad aragtid sw na waa switch marka waxa haysana waa switch 1 iyo switch 2 hadaan marka fiirino step ka koowaad oo process ka oo dhacayo routing ku ayaa waxay tahay bc1 waxa nire wuxu rabaa inuu la hadlo server 1 balse bc1 ama router 1 ma yaqaano si lagu tago server 1 marka bc1 wuxu su'aal weydiinaya oo u diraya arb request wa r1 r1 aya u soo jawaabaya oo arb request ga oo leh markaas ip address ka aad u socotid anigu ma aqaano balse si lagu tago ayaan aqaanaa sida lagu tago wa r1 wuxu weydiinaya r2 sababtoo ah labadoodan aya waxa u dhaxeeyay network kale oo wan ah ama serial link aya u dhaxeeyay labadooda kadib waxay is weydaarsadaan ama ay share gareeyaan waxa la wixi routing table oo hayo router kaanu iyo kan oo hayo routing table waxa ay tahay waa u tagi doona kadib aya waxa dhacaysa step 2 step 2 wa marki lo dirayo data frame ka oo halkan lagu dirayo data frame ka marka hadaad u jeedo su'aashi oo weydiiyay bc1 r1 wuxu sameeyay wuu gudbi oo r2 u gudbi sababto ah r1 ma yaqaan si lagu tago wali server kan wuxu sameeyay marka inuu iska gudbiyo request ga oo yiraahdo r2 ana aqaana sida lagu tago waa step 2 step 3 ayaa waxay noqonay r2 inuu gudbiyo request ga oo kadib oo u gudbiyo server ka kadib aya waxa dhacaysa in server ku reply sameeyo kadib aya datada waxa dib loogu soo celinaya r1 r1 markii loogu soo celiyo ayuu dib wuxuu ugu diraya bc1 balse waxa soo dhan waxay ku dhacayaan waa seconds seconds markay ku dhacaan adigu ma dareemaysid process ka soo dhan in la maray balse waxa dhici karta server kaan inuu yaalo qaaradaha adduunka qaarad kamida balse aduuna aad qaarad kala joogto marka wax macnaa ma sameeyneyso sida la isku xirmay balse daytadu sida u dhacdo ina fahansanta ayaa muhiim sababtoo ah arb request ga marka uu diro kadib oo reply helo ayo server kaan wuxuu u diraya data frame data frame kana wa request gi oo soo sameeyay bc1 